ஐந்தாயிரம் மாணவர்கள் படிக்கும் நெல்லை நாடார் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி ராமச்சந்திரா பப்ளிக் ஸ்கூல் ஆகியவை சென்னையை அடுத்த கொட்டிவாக்கத்தில் செயல்பட்டு வருகின்றது அமைதியாக காட்சியளிக்கும் இந்த பள்ளிகளின் வரவு செலவு கணக்கு நில விற்பனை தற்போது சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளது பதினைந்தாயிரத்திற்கும் அதிகமான உறுப்பினர்களை கொண்டது நெல்லை தூத்துக்குடி நாடார் மகமை பரிபாலன சங்கம் இந்த சங்கத்திற்கு சொந்தமாக கொட்டிவாக்கத்தில் நெல்லை நாடார் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி ராமச்சந்திரா பப்ளிக் ஸ்கூல் ஆகியவை இயங்கி வருகின்றன நாடார் சங்கத்தின் செயலாளராக இருப்பவர் பள்ளியின் தாளாளராக இருக்க வேண்டும் என்ற விதியின்படி இப்பள்ளிகளின் தாளாளராக இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு வரை தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பின் தலைவரான விக்ரமராஜா பதவி வகித்தார் அந்த காலகட்டத்தில் பள்ளியின் கட்டமைப்பு மேம்படுத்தப்பட்டது அப்போது போலி ரசீதுகள் ஆவணங்களின் மூலம் பதிமூன்று கோடி ரூபாய் மோசடி நடந்ததாக நாடார் சங்க தலைவரான பத்மநாபன் இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசாரிடம் புகார் அளித்தார் இந்த பத்மநாபன் தமிழ்நாடு வணிகர் சங்க பேரவையின் தலைவரான வெள்ளையனின் சகோதரர் ஆவார் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி விக்ரமராஜா உள்ளிட்டவர்கள் மீது பதிமூன்று கோடி ரூபாய் மோசடி செய்ததாக மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் ஆனால் தன் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை முற்றிலுமாக மறுத்திருக்கிறார் தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பின் தலைவர் விக்ரமராஜா காவல்துறையினர் பல்வேறு கோணமாக விசாரணை செய்யப்பட்டு அந்த விசாரணையில் உண்மைக்கு புறமான புகார் என்பதை நிறுவனம் செய்கின்ற வகையில் இருபத்தி மூணு எட்டு அன்று பத்மநாபன் வெள்ளையன் தம்பி பத்மநாபனுக்கு காவல் ஆணையரால் கொடுக்கப்பட்ட கடிதத்தை நான் கையில் வைத்திருக்கிறேன் வழக்கு முடிக்கப்பட்ட வழக்கு முடிக்கப்பட்ட வழக்கை மீண்டும் வருகின்ற பதினாறாம் தேதி அடுத்த மாதம் பதினாறாம் தேதி சங்கத்தினுடைய தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது தோல் தேர்தலில் அவரை சார்ந்தவர்கள் தோல்வி அடைந்து விடுவார்கள் என்ற உள்நோக்கத்தோடும் உள் பயத்தோடும் என் மீது களங்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற திட்டமிட்டு மீண்டும் சட்ட ரீதியாக ஒரு புகாரை அவர் கோர்ட்டு மூலமாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறார் நாங்கள் ஏற்கனவே காவல்துறை ஆணையர் விசாரணை பேரிலே பல்வேறு முகமான விசாரணைக்கும் பதில் கொடுத்து தக்க விளக்கத்தை கொடுத்த காரணத்தினால் விசாரணை முடிந்தது ஆனால் இப்பொழுதும் சற்றதியாக வரக்கூடிய விசாரணையும் எதிர்கொண்டு விளக்கம் தர தய ஒத்துழைப்பு தர தயாராக இருக்கிறோம் அதில் உண்மை வெளிச்சதுக்கு வறுமின்மை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த முறைகேட்டில் அடுத்த திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது நாடார் சங்க தலைவரான பத்மநாபன் செயலாளர் சந்திரன் ஜெயபால் மற்றும் பொருளாளர் மாரி தங்கம் ஆகியோர் புதிய அறக்கட்டளை ஒன்றை தொடங்கி அதன் பெயரால் நெல்லை நாடார் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியில் காலியாக உள்ள ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள ஐந்தரை ஏக்கர் நிலத்தை அபகரிக்க முயன்றதாக நாடார் சங்க துணைத் தலைவர் ஆனந்தராஜ் என்பவர் சென்னை மாநகர காவல் துணை ஆணையரிடம் புகார் அளித்திருக்கிறார் இந்த புகாரின் அடிப்படையில் பத்மநாபன் சந்திரன் ஜெயபால் மாரித்தங்கம் ஆகியோரின் மீது மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் ஆனால் தங்கள் மீது பொய்யான புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளதாக கூறுகிறார் நாடார் சங்க செயலாளர் சந்திரன் ஜெயபால் அங்கு ஐயாயிரம் பிள்ளைகள் படிக்கிறாங்க டீச்சருக்கு சம்பளம் கொடுக்க முடியாது எதுவுமே பண்ண முடியாது அதனால கல்விக்காக அறக்கட்டளை நிர்வாகத்து கல்வி நிர்வாகத்து மட்டும்தான் அந்த ட்ரஸ்டியோட பார்த்தா தெரியும் அதனோட மதிப்பு வெறும் பத்தாயிரத்தி ஒன்று தான் அதுக்கு அசையும் அசைய சொத்துக்கள் கிடையாதுன்னு தெளிவாக இருக்கு அந்த ட்ரஸ்டியிடுக்கு எந்த விதமான சொத்து மதிப்பும் கிடையாது இதுதான் உண்மை அந்த கல்வியை காப்பாற்றணும் கல்வி தொடர்ந்து நடைபெறணும் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கத்துக்காக தான் விக்ரம் ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் சேர்ந்து போட்டோம் அதில் விக்ரமராஜாவும் ஒருத்தர் பொதுக்குழு ஒப்புதலோடு தான் அவரும் கையெழுத்து போட்டிருக்கிறாரு நானூற்றி எண்பது எங்களோட மணல் வந்ததாக கணக்கு இருக்குது முதல் முதல் அதில் தான் சந்தேகம் வந்துச்சு ஒன்று அந்த நானூற்றி எண்பது ரோடு மணலில் வந்து அது எல்லாமே சரியாக வந்திருக்கு தான் பாருங்கன்னு ஏன்னா அந்த பில்டிங் நானூற்றி எண்பது ரோடு மணல் தேவையில்லை ஒன்று அதை வச்சு ஆய்வு பண்ணதில் பைக்கில் அம்பாசிடர் காரில் ஆட்டோவில் எல்லாமே வந்து மணல் வந்ததாக கணக்கு இருக்குது இதை பார்த்ததுக்கு போது தான் முழுக்க இன்னும் தீவிரமாக விசாரிங்கன்னு சொல்லி இவங்கள கொஞ்சம் வே வேகப்படுத்தினேன் வேகப்படுத்தல பல செக்குங்க வந்து எந்த கம்பெனி கம்பெனி பேரே இல்லாத இதுக்கெல்லாம் வந்து போயிட்டுருக்குது அவங்க பில் இருக்குது அந்த பில்ல கம்பெனி அதாவது அவங்க அட்ரஸ் இருக்குது அந்த அட்ரஸ் லெட்டர் ஒன்றும் திரும்பி வருது இந்த முறைகேடு இன்னும் ஒரு திருப்பத்தை சந்தித்துள்ளது நாடார் சங்கத்தின் கீழ் செயல்படும் பள்ளிகளின் முன்னாள் தாளாளர் ராஜ்குமார் 
புதுக்குழுவின் அனுமதி பெறாமல் மோசடியாக அறக்கட்டளை ஆரம்பிக்கப்பட்டதாக குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் இந்த பதினைஞ்சாயிரம் மெம்பர்களுக்கு சொந்தமான இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து ட்ரஸ்ட் வீட்டுக்கு கொண்டாடுறதுக்கு உங்களுக்கு அதிகாரம் கிடையாது இது வந்து சொசைட்டிஸ் ஆக்ட் படி இருக்குது இதை வந்து ட்ரஸ்ட் வீக்கில் கொண்டாந்தோன்னா தலைவர் செயலாளர் பொருளாளருடைய வாரிசுதார் தான் வரணுன்ட்டு அதில் ஒரு இது இருக்குது அது இருக்குது அது பண்ணது மட்டும் இல்லைங்க இப்போ வந்து ஒன் மிஸ்டர் ஆனந்தராஜுங்கிற ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து இது மேலே எஃப்ஐஆர் வாங்கியிருக்கிறாங்க இது விக்ரமராஜா மேலே பத்மநாபன் அவர்கள் வந்து நாங்கள் கண்டுபிடித்த புக இது அடிப்படையில் ஊழல் அடிப்படையில் இடைக்கால அறிக்கையின் அடிப்படையில் அது மேலே ஒரு எஃப்ஐஆர் விழுந்திருக்குங்க நாலு பேர் மேலேயும் விழுந்திருக்கு சந்தோஷம் இருந்தாலும் ஒன்றும் மறைக்கப்பட்டிருக்கு அது எதுன்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா ட்ரஸ்டீடை பேஸ் பண்ணி ஒரு போலியான ஒரு ஆவணத்தை வந்து சந்திரஞ்சயபால் அவர்கள் வந்து தயார் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி லீஸ்ட் டீட் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க இதான் இது வந்து சுட்டி காட்டப்படவில்லை முக்கியமான ஆவணம் சந்திரஜயபாலி என்றைக்கும் அழிய காலத்தால் அழியாதது நாடார் சங்கத்திற்கு அடுத்த மாதம் தேர்தல் நடைபெற இருப்பதை தற்போது புகார்களும் வழக்குகளும் அதிகரிக்க காரணம் என சொல்லப்படுகிறது குழு போட்டிகளை தவிர்த்து முறைகேடுகள் குறித்து முறையாக விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதே சங்க உறுப்பினர்களின் வேண்டுகோளாக இருக்கின்றது